Dhe vazhdojmë të flasim për zjedhjet në Serbi, qëfar do të prodhojnë ato më pas një fitore e thel Aleksandr Vucic, por nën hien e manipulimit të zjedhor të cilën e konstakton edhe OSBE Odiri, qëfar do të ndodhë edhe me rajonin me një president Vucic ka që të fuqishëm sa që është tani. Kam në lidhjet të drejt për drejt, Nenad Çanak, politikan serb. Zotit Çanak, falem derit shumë që e një sot me ne. Falem derit për ftesën. E pristit një fitore, ka ishtë të thezë të presidentit Vucic? Absolutisht po. Disa muaj më parë, unë parashikova në një debat televiziv se këto zgjedje do të ishin do të ishin disfata e opozitës të cilën ajo nuk e shpekondot dhe fitore i partis në pushtet ndaj është pikërish kjo që ka ndodhur është shumë e thjeshtë. Në këtë moment, Aleksandr Vucic për kontrolon jo vetëm jo vetëm të gjitha medjet në Serbi dhe jo vetëm të gjitha burimet shtetrore por për kontrolon edhe gjysmën e Bosnia Hercegovinës Republikën Sërbska dhe një pjesë të mirë të mali të zi dhe një e në shtetsis për shumë bështetës të ti jashtë Serbis bëri që disa djetra mira njerës të vinin të votonin në Serbi për vërsi se nuk jetojnë në Serbi kombinuar kjo me dobësin e opozitës që nuk ofroj një alternativ konkrete kundrejt regjimit përveç qështjes e Kosovës sankcioneve mdaj Rusis ishte paka shumë i njëjta përgjigje që regjimi ka promovuar për gjithë këti viti dhe ndaj dhe ishte parashikueshme që asë gjë e veçant nuk do të ndodhte. Por, për balë gjithë kësaj makinerie që thoni ju të presidentit të Vucic, 20.000 të pakten janë shifra që ka dhe në opozita për persona që kanë votuar në Beograd, me ndonë se një alternativa opozitës mund të ndryshon të këtë realitet, një alternativë ndryshë, si që thoni ju? Si kur se e thash, pjesa dërmuese e opozitës në Serbi ka në thelb të njëtim program si partia në pushtet. Ja nacionalist dhe mbështesin konceptin e Serbi së madhe dhe nuk mund të fitosh nda i dikujt që mbështet të njëtën gjë dhe që është në pushtet opozita ka humbur dhe kjo humbje e terenit të saj bën që të mos ndryshoj asë gjë deri sa Serbia të mos ketë një koncept të ri politikë, sepse në këto momente 90% e politikanve serbë janë në të njëtin kurs, në të njëtin drejtim. Vucic fitoj ju tha që Vucic nuk disë që do të bëj me këtë fitore, por mesajji pare pre këtë pak që a i i dha përëndimit të pakten me aqë sa e edhe unë mund të kemë kuptuar, ishte se Vucic kontrolon tashmë ju vetëm Serbin, por kontrolon Serbët në Bosnë e Hercegovin, kontrolon një pjesë të madhe të Serbë në Maltëzi, kontrolon dhe Serbët e Kosovës të cilët votuan 75% për të.
Pra ishte një farë presioni ndaj përëndimit. Point is toward the... Puna është se përëndimi do të insistoj në muajt e ardhëshëm që vucic të përmbush detyrimet e mara në procesin për normalizimin në mërdënjeve me Kosovën. Së dyti, besoj se do të rritet presioni për të vendosu sankcionin dhe Rusis për shkak të agresionit në Ukrajin. Besoj se këto zgjedje po i apin ati një pozit shumë të qëndrueshme nga e cila i mund të kamuflohet pa bërë shumë zhurë në media për të përmbushur një pjesë të kësaj marveshje të detyrimeve që rjedin nga këj proces. Dhe kjo do të bëhet në presion që të përmbush detyrimet kundrejt Prishtinës dhe aritja kryesore e këtyre zgjedjeve është se Partia i Vice Dacic nuk është në pozicion që të shantajoj askënd dhe Dacic nuk do tjetë për krye minister. Dhe kjo është shumë e rëndësishme pasi Dacic e mbështet hapur Kremlinin dhe bëna të një nga politikanët kryesor të Kremlinit në Serbi. Po vetë Vucic. Si ka mardhënjet me Moskën, me Kremlinin, me Vladimir Putinin, me ndonë se është më shumë nën presionin e faktorve të tjerë që kontrolohen nga Moska, apo edhe a i është një person i lidhur me Vladimir Putin, që mund të zbatoj dhe politikat e ati e Putinit në rajon? If you are talking about Alexander Vucic, Yes, yes. Vucic ndodhët në një presion të dy fisht. Ga një rahana i ndodhët në presionin e përëndimit për shkak të se mardhënjet ekonomike të Serbis janë të lidura me përëndimin, me bashkimin e Vropianë. Nga nga tjetër, a i trembet fuqisë së Vladimir Putin dhe ne do të shohim në muajt e arsëm se qëfar do të kemi. Unë besoj se do të jetë një heshtje, një lëvizje e heshtur drejt përëndimit, sepse politikat e ti nuk po japin rezultatet e pritura. Në Kosovë ka një shqecim të shtuar sa e përket incidenteve të tila si a i i bajnskës, ma dje vetë kërëministri Kurti ka thënë se Serbia ka 28 baza operacionale në form patkoj në kufirin me Kosovën. I intereson Serbis një incident tjetër me Kosovën, kemi pare dhe këforin që ka shtuar trupat, ma dje pak para zgjedjeve dhe gjatë zgjedjeve ka pasur edhe njoftimet her pas hershme në Twitter që këfori është në gadishmëri, ka marë gjitha masat për të përmbushur misionin e saj në Kosovë. Më duhet që kujtoj se njërzit e milën radojqës që morën përsi për atë që ndodhi në bajnës, ti është u shdukën. Tani askush nuk e di se ku ndodhë të aji, se që po bëhet me të, nuk po ndodhë në një procedim dhe i ti, apo di që ka në gjashme. Kjo më jepë mua për shtypjen se ishte një përpjekje e dështuar dhe se askush nuk është gati të bëj një sunë tjetër. Ndaj, unë nuk shë shanse për një keqë kuptim të rinë se do të quanim kështu, 
dhe ta një në Kosovë është sësja e targave me serbë të veriu që duhet të ndryshojnë targat dhe kjo përshkon shumë qëtësish, nuk ka më makina të djegura dhe ma unë i që blokojnë rrugët dhe idet për organizimin e incidenteve në verit të Kosovës për momentin i përkasin historis. Aleksandr Vucic, drejta një është të ruar vetëm nga zëdhënsi i Kremlinit dhe nga Viktor Orban. Ju ka bërë përshtypje kjo, asë një nga liderët përëndimor? Mendoj se përëndimi nuk dëshiron të auroj vucit, sepse nuk duan të negocion me të më. Ata duan që a i t'i bëj gjërat, pa vënesa, pa premtime të mëtejshme, dhe pa pritje më të gjatë. Ata t'i është duan që a i të bëj punën e ti, dhe po e trajtonin si dikë me të cilin nuk ka më negociata, por ka urdra, urdra të cilët duen zbatuar. Kjo është dhe mendoj se Vucic nuk mund t'i bëj balë gjithë këti presioni, sepse kjo do t'kryon të presionet, tensionet të brëndshme, të cilave a i nuk do të mbi jeton të do të. Një shqecim tjetër i shumë liderve përendimor, por edhe analist dhe ekspertve të sigurist, është tentativa për një vatër tjetër, tensioni në Balkan, duke par atë qëfar përndodhë në Ukrajin, me luftën në Ukrajin, pra gjithmon qëndron frika se Putin do të kërkoj një front tjetër, për të tërhequr vëmëndje, një adoli pak sa me rastin e Izraelit, ku shtetë bashkëro për qëndruan atje, por një vatër tjetër në Balkan do të rishte vëmëndjen edhe të NATO-s edhe të vëndëve të tjera. Mendon se ka partnerët e duhur dhe të fuqishëm në Balkan për të realizuar këtë Vladimir Putin? është shumë e natyrsh, me shumë e qartë, që mjeti, vegla e presidentit Putin në Balkan është Milora Dodik, dhe a i është i gatshëm të bëj aferat të pista. Vucic ka frik nga Putin, por besoj se a i do të bëj sa të mundet, jo të hy në një aventur të til, pasi e di se në këtë mënyrë, nëse ndimon në krimin e një fronti të ri, kjo do tjetë do të shënoj fundin e ti. Njësoj si me Miloševicin, kur nisi luftën në Kosovë dhe shkaktoj krizën e refugjatve të viteve në një mje në në qinte në ndjetë në nëndë. Ideja e Kremlinit për të organizuar trazira në Balkan pas tentativës për sumë në banjës do të varet nga Bosnia e Hercegovina sepse pikërisht atje mund të organizohen tensione mes Milora Dodik dhe pjesës tjetër të politikës Por nga në tjetër, mendoj se NATO shumë i shqetsuar dhe i vedishëm për këtë dhe se do të veproj. Edhe një pëtët fundit dua të rikëtem dhe një moment për të ambyllur me zjedjet në Serbi. Kritika të shumë të kanë ardhur për zjedjet dhe nga raporti osë për e odirit edhe nga opozita, Beogradi duket se është beteja e radhës, Vucic ka lënë një farë mase të hapur mundësine për sëritje së zjedjeve në Beograd. Mendonë se mund tjetë kjo një koncesion që Vucic do të bëj 
përbal kritikave që ka nisur nga Gjermania tashmë, por mund të shtrien edhe në vëndet të tjera të përëndimit, pra të përsëri zjedit në Beograd. I don't believe in that. I think that for... Mendoj se kjo është një qështje e mbyllur. Ndo shta mund të kejtë disa shanse të vogla, por janë shumë shumë të vogla për të përsëritur zgjedjet për Beogradin por zgjedit parlamentare kanë baruar, a i fitoj dhe gjithë shka kanë baruar me kaq. Sa i takon zgjedjeve për Beogradin, mendoj se qëfar do të përpichet opozita, në këtë moment ajo nuk ka fuqin për të arritu një rezultat më të mirë nga kjo që arriti. Ndaj shanset reale për Serbin janë bajtja e zgjedjeve të reja në të ardhmen që mund të mos mbajnë pas 4 vitesh, por që mund të mbajnë në 2025-ën. Dhe që anak, falem dherit shumë që ishit sot me ne, ditë të mbarë. Jeni të mirë pritur, falimin derit për ftesën tuaj.